என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பார்ட்ஷிப் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் த சர்க்கிள்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டச் ஈச் அதர் நம்ம என்ன கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா டச் ஈச்சர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டச் ஈச்சர்னு ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதாவது எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆக தான் அந்த சர்க்கிள் இல்லை இன்டர்னலி டச் ஆக தான் சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் ஆல்சோ த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டும் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒன்றும் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சொல்லி கண்டுபிடிச்சு சொல்லி சரிங்களா இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதலாம் இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு சர்க்கிள் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இப்போ இதில் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்து என்ன எக்ஸ் டேம் வரணும் ஆனால் எக்ஸ் டேம் வந்து என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கல இங்கே மட்டும் நம்ம ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது பார்த்துக்கப்பா எக்ஸ் டேம் கொடுக்காதனால நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கு வந்து ஜீரோ கொடுத்துடலாம் ஜீரோ எக்ஸ் அதுக்கடுத்து இதில் ஒய் டேமும் மிஸ் ஆயிருக்கு அதனால் ஜீரோ ஒய்னு கொடுத்துட்றோம் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் வந்து லெஃப்ட் சைட் கொண்டு கொண்டு வரும் அப்படி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லெஃப்ட் சைடு வரும்போது என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் த சைன் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போனா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் டேம் எக்ஸ் டேம் மிஸ் ஆயிருக்கனால ஜீரோ எக்ஸ் ஒய் டேம் மிஸ் ஆயிருக்கனால ஜீரோ ஒய் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு வரும்போதுனா மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒய் ஓகே கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது நம்ம டூ ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து என்ன இருக்கு டூ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வேலை கிடைச்சி சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைட் பை டூ அப்போ ஜியோட வேலை என்னென்னா ஜீரோ நீட்டில் ஜீரோ வந்ததுன்னா ஜீரோ எஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிவைட் பை டூ எஃபோட வேலை என்னென்னா ஜீரோ அதாவது என்னென்னா ஜீரோ டிவைட் பை டூ கால் நடிச்சு பாருங்கள் ஜீரோ சரிங்களா அப்போ எஃபோட வேலை என்ன ஜீரோ அப்போ ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சென்டரோட ஃபார்முலா என்ன மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் இதுதான் நம்மளுக்கு என்னென்னா சென்டரோடைய ஃபார்முலா அப்போ சி ஈக்குவல் டு உங்கள் ஜியோட வேலையும் என்ன ஜீரோ வந்துருக்குங்க எஃபோட வேலையும் ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ ஜீரோக்கு வந்து என்னென்னா பாசிட்டிவ் சைனும் கிடையாது நைட்டு நெகட்டிவ் சைனும் கிடையாது அதனால் ஜீரோ இருந்து நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ் அப்போ ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எழுதிட்டோம் சென்டரோட வேலை வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ரைட் அப்போ அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன ரேடியஸ் இப்போ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இதுதான் ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் அப்படியே வச்சுங்க இப்போ ஜீக்கு பல வேல்யூ சப்ஸ்டி பண்ணலாம் ஜீக்கு பல் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்க்கு பல என்ன கண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் இது ஃபார்முலா வரக்கூடிய மைனஸ் சிக்கு பதில் என்ன இருக்குங்க ஒரு மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க இப்போ ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட்டர் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் வேல்யூ மட்டும் கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணுங்க இப்போ என்ன எடுத்துருக்காங்க பிராக்கெட் ஜீரோ பிராக்கெட் க்ளோஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட்டன் அமுதுங்க அடுத்து ப்ளஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஜீரோ பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அடுத்து பிராக்கெட் ஓப்பன் அடுத்து என்ன இருக்குங்க மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ ஈக்குவல் டம் என்ன வருது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறோம் இப்போ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது கொடுக்கும்போது ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி இப்போ என்ன ரேடியஸ் கன்வெர்ஷன் இப்போ ரேடியஸ் வந்து என்னென்னா டுவெண்ட்டி கன்வெ
minus 12 f க்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்காங்க -12 இதனுடைய ஆப்போசிட் சைன் என்ன +12 இங்க எதுக்காக நம்ம சைனை மாத்துறோம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சது g and f வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனா ஃபார்முலால -g -f இருக்குறனால நமக்கு வந்த ஆன்சருக்கு ஆப்போசிட் சைன் கொடுக்குறோம் இங்க -5 இருக்குறனால +5 கொடுத்திருக்கோம் -12 எடுத்துக்கறனால +12 கொடுத்துருக்கோம் இப்ப சென்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் ரேடியஸ் ரேடியஸ் வந்து r ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் g ஸ்கொயர் plus f square minus c இது தான் ரேடியஸோட ஃபார்முலா அப்போ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் g க்கு பல வேல்யூ சப்சி பண்ணலாம் g க்கு பல மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்க்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெல் அப்போ மைனஸ் டுவெல் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் அடுத்து சி க்கு பதிலாக ப்ராக்கெட் ஓப்பன் வச்சுக்கோங்க இப்போ சியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ சிக்கு பதில் வந்துன்னா அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்கா இந்த மைனஸ் வந்து ஃபார்முலேருந்து வந்தது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரூட்டை வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பிறகு என்ன மீதி இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் வேல்யூவில் கால்குலேட்டர் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராக்லோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் மைனஸ் டுவெல் ப்ராக்லோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ராக்ட் க்ளோஸ் ஈக்குவல் டம் தான் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ மொதல் வந்து நம்ம ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் கொடுத்து நம்ம கால்குலேட்டர் அடிக்கலை ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணால் ரூட் எடுக்கலாம் இப்போ ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் அடிச்சுன்னு வந்து செவன் அப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம் செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து சென்டர் கண்டுபிடிச்சோம் ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷனால் சி டூ அண்டு ஆர் டூ நினைக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுன்னா ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டு ஃபைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எதுக்கு எதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா சென்டர் ஒன்றுக்கும் சென்டர் டூக்குண்டான நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸோடைய ஃபார்முலா இப்போ சி ஒன் சென்டர் ஒனில் நம்மளுக்கு கிடச்சக்கூடிய ஆன்சர் பாருங்களேன் இப்போ சென்டர் ஒன் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ வந்து சென்டர் ஒன் அப்போ சி டூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் கமா டுவெல் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சென்டர் ஒன்னை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எடுத்துக்கிறோம் சென்டர் டூவை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டி பண்ணலாங்களா ஸ்கொயர் ரூட் பிராக்கெட் ஓப்பன் இங்கே எக்ஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் ஒன்க்கு பிறகு என்ன இருக்குங்க ஜீரோ இந்த ஃபார்முலாவில் வந்த மைனஸை நான் இங்கே இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே எக்ஸ் டூக்கு பலகை என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் இங்கே கொடுத்துட்றேன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் அடுத்த இருக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்க்கு பலகை என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஜீரோ அடுத்து ஃபார்முலாவில் வந்த மைனஸ்க்கு மைனஸ் ஒய் டூக்கு பாருங்கள் டுவெல் அப்போ டுவெல் கொடுத்து ஸ்கொயர் ரைட்டுங்களா ஃபார்முலாவில் என்ன வேல்யூ தேவையோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா சேம் அதே தான் ஸ்கொயர் ரூட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இப்போ மீதி இருக்கிறத கால்குலேட்டர் அடிக்கலாம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ஜீரோ மைனஸ் டுவெல் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ஈக்குவல் டம் தான் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு நம்ம ரூட் எடுக்கணும் ரூட் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்போ சி ஒன் சி டூ வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டீன் நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிஷனை வந்து செக் பண்ண போகிறோம் செக் கண்டிஷன் 
என்ன கண்டிஷன் கேட்டால் அந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகுதா இன்டர்னலி டச் ஆகுதா நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்டர்னல்லின்னு ஃபஸ்ட் எழுதுறேன் இப்போ எக்ஸ்டர்னலி வந்து என்னோட ஃபார்முலா என்ன சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸோட ஆன்சரும் அப்போ ரெண்டு ரேடியஸை ஆட் பண்ணக்கூடிய ஆன்சரும் ஈக்குவலாக வந்தால் அது எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகும் இப்போ சி ஒன் சி டூக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு கிடச்ச ஆன்சர் என்னங்க பதிமூணு ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி சரிங்களா இப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் டூவோட ஆன்சர் என்ன செவன் இதை ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டீனும் டுவெண்ட்டி செவனும் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது நாட் ஈக்குவல் அப்போ எக்ஸ்டர்னலில் வந்து டச் ஆக கிடையாது ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக வரலை அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இதை அடிச்சு விட்ருங்க இந்த சர்க்கிள் வந்து ட எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகலை அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம இதை எதில் டச் ஆகும் இன்டர்னலில் தான் டச் ஆகும் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனை கொடுத்து பாருங்கள் அதில் ஆன்சர் வரலைன்னா கண்டிப்பாக வந்துடுனா அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷனில் தான் கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்போ இன்டர்னலுடைய ஃபார்முலா என்ன சி ஒன் சி டூ ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ டிஸ்டன்ஸோட ஆன்சரும் ரெண்டு ரேடியஸை சப்ராக்ட் பண்ண வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது இன்டர்னல் டச் ஆகும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் சி ஒன் சி டூவோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்து பதிமூணு ரேடியஸ் ஒன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ரேடியஸ் டூ வந்து என்னங்க செவன் இப்போ பதிமூணு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியில் செவன் போச்சுன்னா தேர்ட்டீன் அப்போ தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஈக்குவலாக வந்ததுனால இது எதில் டச் ஆகுது இந்த சர்க்கிள் இன்டர்னலி டச் ஆகுது அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் பின்னாடி தேர் ஃபோர் த சர்க்கிள்ஸ் தேர் ஃபோர் த சர்க்கிள்ஸ் டச் ஈச் அதர் டச் ஈச் அதர் இன்டர்னலி இன்டர்னலி வந்து டச் ஆகுதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து டச் ஈச் அதோட நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா இந்த இந்த ப்ராப்ளம் இதோட முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து இருக்காங்க பாருங்க ஃபைண்ட் ஆல்சோ த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டை கண்டுபிடிங்க அப்படின்ட்டு இருக்காங்க இப்போ அடிஷ்னலாக நம்ம ஒரு ஸ்டெப் போட போகிறோம் என்னென்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்ன என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டு ஃபைண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இது எக்ஸாமில் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்லைன்னா டச் டீச்சர்னு கேட்டாங்கன்னா இதோட இந்த ப்ராப்ளம் வந்து முடிஞ்சது இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறனால நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டை மனப்பணம் பண்ண வேண்டாம் இப்படி எழுதிட்டு ரெண்டு கோடு போட்டு வச்சுங்க இப்போ டினாமினேட்டரில் எப்படி ஃபில் பண்ண போகிறோம்னா நீங்கள் வந்து ரேடியஸ் இந்த ரெண்டு ரேடியஸை சப்ராக்ட் பண்ண மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்ததுங்க அப்போ அது என்ன அதே மாதிரி இங்கே எழுதுங்க ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ மாதிரி இங்கே எம் மைனஸ் என் எழுதுங்க இங்கே எம் மைனஸ் என் எழுதிடுங்க சரிங்களா அடுத்து இங்கே எழுதுனா அதே மாதிரி இங்கே எம் கொஞ்சம் தள்ளி மைனஸ் என் இங்கே அதே மாதிரி எம் கொஞ்சம் தள்ளிட்டு மைனஸ் என் இப்படி எழுதி வச்சுங்க இது ஈஸியாக ஆகிச்சிருக்காங்க நான் அப்படி சொல்லித்தரேன் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுங்கன்னா எக்ஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் ஒன் கொடுங்க இங்கே வந்து ஒய் டூ இது வந்து ஒய் ஒன் கொடுங்க இதுதான் வந்து என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டினுடைய ஃபார்முலா சரிங்களா சரி ரைட் இப்போ எம்னா என்ன என்ன என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் ஆர் ஒன் வேல்யூ இப்போ ஆர் ஒன் வேல்யூ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரேடியஸ் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்தது டுவெண்ட்டி சரிங்களா அந்த ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துடும் ஆர் ஒன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஆர் டூவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ஆர் டூவோட வேல்யூ செவன் ஆர் டூவோட வேல்யூ செவன் இந்த ஆர் ஒன் வேல்யூ தான் நான் என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம் எம்னு எடுத்து போகிறோம் அப்போ எம்மோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி இந்த ஆர் டூ வேல்யூவை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம் என்னென்னு எடுத்துக்க போகிறோம் சரிங்களா அப்போ எம்மோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி என்னோட வேல்யூ வந்து என்ன செவன் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ தான் எம் என்னென்னு எடுத்துட்டோம் சரி ஓகே இப்போ எம் என்ன என்னென்னா புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் என்ன எக்ஸ் டூ ஒய் டூ என்னென்னு இப்போ சென்டர் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்தது பார்த்தீங்களா இந்த சென்டர் ஒன் சென்டர் ஒன் என்ன வந்தது ஜீரோ கமா ஜீரோ அதில் இருக்கலாம் சென்டர் ஒன் ஜீரோ கமா ஜீரோ சென்டர் டூ என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் சென்டர் டூவில் நம்மளுக்கு என்ன எடுத்து ஃபைவ் கமா டுவெல் அது எடுத்துங்க ஃபைவ் கமா டுவெல் இப்போ சென்டர் ஒன்னை இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துடும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஆன்சர் என்ன ஜீரோ ஒய் ஒன் ஆன்சர் என்ன ஜீரோ சென்டர் டூவை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துடும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ஆன்சர் என்ன எக்ஸ
கமா அதே மாதிரி நியூமரேட்டர் சப்சி பண்ணுங்க எம்முக்கு பலன் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஒய் டூ ஒய் டூக்கு பலங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டுவெல் அடுத்து மைனஸ் என்னோட வேல்யூ பாருங்க என்னோட வேல்யூனா செவன் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ டிவைடட் பை எம் மைனஸ் என் எம்முக்கு பல டுவெண்ட்டி மைனஸ் எனக்கு பல செவன் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நியூமரேட்டரை வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட்டரை சால்வ் பண்ணலாம் நியூமரேட்டர் மட்டும் அடிக்க பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி பிராக்கெட் ஓப்பன் ஃபைவ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ இப்படி நியூமரேட்டர் கொடுத்தா என்ன வருது ஹண்ட்ரட் ரைட் டிவைடட் பை அடுத்து என்ன டுவெண்ட்டி மைனஸ் செவன் எவ்வளோ வருது தேர்ட்டீன் அதே மாதிரி இங்கே நியூமரேட்டர் சால்வ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி பிராக்கெட் ஓப்பன் டுவெல் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ என்ன வருது டூ ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி மைனஸ் செவன் வருது தேர்ட்டி இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் கான்